，严肃，我真的想跟你说一说沈洛的事情。我是来跟你谈严朗的事情的。我希望你可以先听我说。其实，在我昏迷之前，我跟你姐姐已经离婚了。不过沈洛当初发生了很多很多的事情，我一时间没有办法跟你解释清楚。是你根本解释不清楚吧？我今天来，就是想告诉你，我不会让严朗认你这个爸爸的。严朗也是我的孩子。你现在说他是你孩子了，那你当初为什么要抛弃他呢？为了严朗，我可以做出让步。你一个星期可以见一次严朗，但是你必须答应我，不可以告诉他你是他爸爸。如果你做不到的话，我就会带严朗走。小嬷嬷，宋宋是彻底决定要跟你划清楚界限，这事不好办啊。但是我知道你喜欢他呀、啊，而且宋宋是别的女人不可代替的，就凭这样的话，你就把他追回来呀。一年不行就两年，两年不行就三年，三年不行就四年五年。我去休息了。苏小姐，请进去吧。你还好吧？还好。是不是出了什么事了？要不要我帮你通知林桥？别再跟我提林桥了。总裁，事情都办妥了。秦墨已经去小木屋了，很好。消息都放出去了吗？全都放出去了，预计明天一早签报。是该给他们俩制造点麻烦了。
，这院子都是你的，想看随时都能看。我估计很快我就看不了了。这几天不见你，瘦了不少啊。是因为灵巧吗？我想问你个问题：作为男人，如果让你来选我和严嵩，你会选择谁？当然是你啊！我也不知道这严嵩是用了什么手法。能把林桥的魂儿都给搞走，林桥也不想想，直到现在，也在他身边的人是谁？我都回来了这么多天。瞧现在这样，你有没有为你的将来打算过？将来你就躲在这里，为什么不去医院？你准备瞒严嵩，瞒到什么时候啊？请你千万不要告诉严嵩，不然我就功亏一篑了。功亏一篑，所以你觉得这样做？是对严嵩好。你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相，他会有多后悔？他会有多恨自己没有好好的照顾你，没有好好的陪着你？我现在宁愿让严嵩恨我，我也不想让他承受。看着我死去的绝望，我是医生，我在医院里见过太多的生老病死，死并不痛苦，痛苦的是活着的人，我不想让他承受这些，还好，现在有你在他身边，你什么意思？你就这样认输了？你跟我说过的，我们两个是竞争对手，你要正大光明的跟我争个输赢的，不是吗？你是个医生，每天救那么多的人，老天爷不会就这样让你走的，你一定可以救你自己。千万不能放弃！我等你，秦墨。我求你，不要告诉严嵩我现在的情况，好吗？
苏小姐，有句话说了，你别不爱听啊。我是站在一个朋友的立场，真的替你不值。你爱林桥，这全世界的人都知道。即便林桥现在这样了，你依然对他不离不弃。可他做了什么呢？他心里面只有严嵩，根本没有你的位置。你看看，你都回来这么多天了，他连个电话都没有。这是我跟林桥的事情，不用你操心。曼妥了，还是林董事长的名字好使啊！那些报道啊，全被压下去。我想，可能是欧阳腾报的料。啊！哎哎哎！不行不行不行！记者啊，就喜欢捕风捉影，你也别太往心里去啊。你说是欧阳腾，他想干嘛呀？这，张王，带我去。董事长，林先生来了。林桥，你怎么来了？这位是。我的朋友陪我来而已。欧阳腾，我有话就直说了。我知道你是个有野心的人，我也不会妨碍你做什么事情。但是，你不管出于什么条件，你不应该惹得我头上来。林林公子，你说这话，我不太明白什么意思。张望。鸣人不说暗话，记者的事情是你安排的吧？我们两个现在做个交易吧，请讲。只要你帮我保守这个秘密，不再曝光我身边的这件事情，我就把我所有居余的股份全都给你。可我总觉得。你手里的那些股份，并不能让我提起什么兴趣。欧阳腾，我劝你见好就收吧，不然我会让你后悔今天的这个决定的。说来听听。陈天的死和你有关。陈总，陈总，你醒醒啊你来做什么呀？昨天不是说得很清楚了吗？我今天来，是想告诉你一件事。我们没什么可说的，你走吧。林桥生病了，他因为得了绝症，所以那个时候，他才选择离开你。他现在在郊区的别墅里养病，去看看他吧。一个人往前走，经过每个路口，往
装出绝情的样子，也真难为你了。可是林霄，你有想过吗？他刚从绝望中走出来，准备面对新的生活。你要是现在过去这么……别给我讲这些道理，这些大道理我都懂。我现在就是想他，我想每天看见他，天天都看见他。我每天晚上做梦的时候都能梦见，我醒着的时候我也经常会有幻觉。我就是想，我想他想的都快疯了，知道吗？你说我该怎么办？我该怎么办？那你去找他呀！去啊！反正最终的选择权还是在你手里。张王，答应我一个请求好吗？说吧。虽然情况现在他严重的身边，我还是放心不下他。我走了以后。会的，你放心。到底是谁的错？为什么？先聊，我出去一下。不会说出我想你，我就回来了。你不是已经走了吗？还回来干什么？因为我忘不了你。我走了这么多天。你为什么连一个电话都没给我打？苏琪，我累了。你这样，如果……你现在面前站的是严嵩，你还会这么说吗
。丽江，我要的不多，难道我在你心里？
林桥怎么样了？医生说没什么大碍，他身体本来就虚，刚才看见你太激动了，所以休息会应该就没什么大事了。宋总啊，本来啊不想告诉你这一切的，但既然你来了，就好好看看吧，看完你就知道林桥对你的心意了。世界只有苏琪，如今却被你填满了。直到现在，我还是不太喜欢叶芝的诗。我们真正在一起的时间不多，你喜欢的东西，我了解的更少。但是我现在想起许多过去的片段，我现在知道为什么你喜欢那首诗。当你年老、鬓斑、睡意昏沉，在炉旁打盹时，取下这本书，慢慢游读，梦忆从前你双眸，神色柔和。眼波中，倒影深深。多少人爱你风韵妩媚的时光，爱你的美丽，出自假意或真情，而唯有一人，爱你灵魂的至诚，爱你渐衰的脸上，愁苦的风霜。然后垂下头，在自然的炉边。忧伤的低诉，爱神如何逃走？在头顶上的群山巅漫步闲游，把他的面孔隐没在繁星中间。我还来得及，在离去之前，好好的体会与感悟一下。命运是奇特的。他让两个本不应该有交集的人，在错误的时间相遇。我突然爱上了你，或者是许多年以来一直被忽视和埋藏的情感被点燃了。情感是无法描绘的东西，它本身没有对错，不唯一怨恨的，是他没有给我留下足够的时间。为什么？为什么不告诉我？你现在不都知道了吗？我现在才知道，你真的不应该瞒着我。我不告诉你，是不想伤害你。我不想看着你难过。那你想过不告诉我会更难过？
在乎你的人，我希望在身边陪着你，跟你一起分担。我告诉你爸爸了。林强，我都知道了。忘了，死拼不痛苦。我现在宁愿让你的纵横我，我也不想让他承受看日后死去的绝望。所以你觉得这样做是对严嵩好？你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相，他会有多后悔？喂，月月，我已经到家了。他们明天会送林乔去医院的。我累了，明天再说吧。我知道林桥的事情一定会让你很伤心，我只想找你好好的聊一聊，许多事情说出来会好过一些。我很好。
，秦墨，你是不是有什么事瞒着我？如果你还把我当好朋友的话，就请你告诉我实话。你说出来的话取决于我要不要帮你。不好意思，最近真的发生很多事情，我都没来得及跟你们交代清楚。严嵩有一个双胞胎姐姐叫沈洛，沈洛是我已经过世的太太。但在我失忆之前，我们就已经离婚了。但是在离婚之后，我才知道，沈洛已经怀上了我们的孩子，而那个孩子就是严老。小姐，你不用为难了。千万不要因为我的事情而影响了你跟严嵩之间的关系。不会的，不会的，小莫。不过，既然宋宋的姐姐已经跟你离婚了，也过世了，这些都不重要，不是吗？只要是你真的喜欢宋宋就好。小莫莫，我会一直站在你这边的。林叔叔，你和林球瞒得我好苦啊！苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林乔他不懂事情。你怎么也陪着他一起来说谎，叔叔？我本来不想瞒你的，可是我拦不住林强，我也劝过他，是他希望这么做的。你知道吗？林强，他要死了，他就要死了！你们到底在玩什么？你知道吗？人死了以后就什么都没有了苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林乔，他要死了，他就要死了，他就要死了。你知道吗？人死了以后就什么都没有
从明天开始，你不用来接我了。为什么要这么做？既然现在陈斌恢复了记忆，从明天开始你就跟着他，满足他一切要求。总裁，您您这不是要把记忆让给他吗？你什么时候能用脑袋想问题啊？我让你看着他。明白了，总裁。停车！你先回去吧。通知彩，我明天早上来我办公室。好。苏小姐，哭了。作为朋友，我是不是应该关心一下？我不需要任何人的关心。其实你这么伤心，有谁看得到？林巧看得到吗？严嵩看得到吗？我不需要他们知道。其实呢，我能理解你的处境。你为林巧已经做得够多了，这个世界上没有几个能做得到。可他不仅不领情，而且还不理解，很委屈吧？我要是你啊，谁要是对我不好，我加几倍还给他。堂堂苏家大小姐，凭什么受这种委屈？还有那个严嵩。别跟我提颜色。好，好，好，不提他，不提他。我没别的意思，我就是替你不值罢了。你这么担心他，你自己去看他啊！把我这么大早叫起来，我想多睡一会儿呢。陈总。你来干嘛？欧阳总裁吩咐我来安排你接下来的行程。随时听你的调遣。这是我们总裁为你准备的车，从今天起，我就是您的助理。哇、哦、塞，豪车啊，有钱人！回去跟欧阳说，我不需要车，你也不用跟着我，让他专心搞好聚义就行了，其他的事情不用操心啊。陈总，这也是总裁的一片好心。回去吧。嗯。哎，小木木，小木。有个司机多好，我想给你享享福呢。再说了，聚不就是你的吗？我知道了，你回来吧。董事长，陈主任来了。嗯、董事长，让您找我有什么事儿？你也马上安排人。把我们聚义过去几年的财务状况再查一次，董事长，我明白您什么意思。我要以确保我们财务上不会有任何漏洞。如果发现有问题的地方，马上给我处理干净。这，让你做你就做，懂了吗？好，我马上就去。小杰，你到哪儿了？严嵩说要去陪林桥，那秦梦怎么办呢？你快点啊！算了。你和林巧已经不可能了，月月。林巧没有多长时间了，我只是希望能陪她走完最后的日子。我知道。
是没想到今天来医院治疗的会是严嵩。我也没有想到，我还可以再见到他。你跟苏启说了吗？为什么连林桥最后的时间你都要霸占？苏琪，我没有要霸占谁，他一直都是我的，是你抢走的林桥。我没有要跟你抢。为什么总是你？你告诉我，为什么总是你？苏琪，我们这样林桥会安心吗？你觉得你出现了，他就能安心吗？当初是你拼命推开严嵩的，现在该怎么办？我从一开始我就决定了，不想让他难过，宁可让他恨我。这种想法不是不会变的。可你知道，严总那个傻姑娘一定会一头扎进来的。接下来谁也不能保证会发生什么。这次我真的没什么办法，自己看着办吧。小王，也许你说的对，严嵩是个傻姑娘。他赶走，你舍得吗？你做得到吗？我有什么舍不得的？我为什么走呢？我宁可让他一直恨我。一直都是我的，他这一辈子都是我的。你没有资格待在林桥身边，你走，他不需要你，你走啊，他不需要你。苏琪，苏琪，你走啊，苏琪，苏琪，你这是干什么？林叔叔，林桥不想见严嵩，严嵩也不能见林桥。苏琪，你闹够了没有啊？我儿子想见谁，我心里弄得明白。苏琪。你先走吧，请你尊重林桥，也尊重你自己。就算俺叔叔求你了，好不好
，苏琪这孩子呀，好胜心太强了，你别太在意啊。这段时间，我会尽量不让他干扰林乔。林叔叔，其实苏琪真的很爱林乔。那么，林乔，我们该说再见了。应该是永别吧。再来了，你知道我不喜欢看到你这个样子。我会经常去墓地看你的。记得带上我喜欢的酒，没问题。林强，要不要再抱一下？这样太俗了吧？我们两个大男人，有什么好不好的？想起来他很多小时候的事，遗憾的事太多了。我想，我最后悔的，是曾经阻止你和林乔在一起。林叔叔，别说这些了，你进去看看他吧。呃，这都是他爱吃的，我就不进去了。拜托你了。
次啦。你来干嘛？林叔叔给你买的水果，都是你喜欢吃的。你放下就可以走了。你想吃什么？这里有苹果、梨、猕猴桃，还有火鱼呢。吃个梨吧，我知道你喜欢吃。说过了，我不吃，请你走。